வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் முதல்ல ப்ரொடியூசர் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் எல்லோருக்கும் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மணிபாரதி சாரை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா வந்து நாங்கள் அடிக்கடி சாலைகளில் சந்திச்சுக்குவோம் பஸ்ஸாரில் சந்திச்சுக்குவோம் பல விஷயங்களை பேசுவோம் திடீர்னு ஒரு சிறுகதை அனுப்புவார் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஜோக் அனுப்புவார் அந்த மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அவர் இயங்கி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பான ஒரு நண்பர் ரொம்ப வருஷமாக அவர் எனக்கு பழக்கம் பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக சொல்லுவார் சார் இந்த மாதிரி சார் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வரும் சார் ஒரு நல்ல கேரக்டர் சார் அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட சொன்னார் அதே மாதிரி சம்பத் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க நல்ல கேரக்டர் கொடுக்கும்போது அதை நல்லா பண்ணுறது தானே நியாயம் அதனால் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நல்லபடியாக அது நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து இது மாதிரி பண்ணிக்கலாமா சார் அப்படின்னு நல்லா இருக்குது சார் பண்ணுங்கள் சார் இவ்வளவு தான் அவருடைய வாய்ஸே அவர் ஷூட்டிங்கில் சத்தம் போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் இறைவனுடைய அருளால் நல்லபடியாக இந்த படம் பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் நிச்சயமாக எல்லோரும் சொன்னது போல் எல்லோருக்கும் நல்ல ஒரு மேன்மை கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அது மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடித்த படம் இந்த கொரோனாவினால் வெளிவர முடியாமல் இப்போ வருது இந்த வர்ற படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் த இவெண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த டிபிட்டரிஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் ஆன் சண்டே ஈவினிங் எல்லாருமே இங்கே வந்து ரெய்னிங் டைம் டூ வந்து எங்களை பிளஸ் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ Uh, I thank the producer and Manir Bharati sir for giving me the opportunity to make music for this film. Manir Bharati sir, Sampath sir, I am going to tell you that this is a film called Battery. The story is very interesting. And the who done it, why done it, and the mother, Nerea questions, uh, screenplay was very interesting. And uh, uh, songs composing, three songs are made. One uh, song is uh, Jeevi Prakash and Shakti Shri Padir Kanga. It was a romantic song. and or a song shigal chitambaram sir paadi irukkaru very emotional song manimaridhi sir kitta work pannum bodhu as everyone said uh, uh, fantastic experience yena even though our second movie pandradhu paathalum avaroda experience avaroda the way he conceives the scene the way he explains the scene it was very interesting ipo or scene kudutha background score pannum bodhu anything we can do ana our director or point of view when we get to understand atha inspires any person to make music or to do art or to do camera so in that way it was uh, very interesting to work in this movie uh, singutvan has done a fantastic job as an actor as a protagonist in the film and uh, amma birami has also done a wonderful job the cameraman the technical team is wonderful uh, i thank everyone for giving me the to give me the opportunity to work in the film i thank my musicians to work with me uh, i request uh, media to please promote this film Uh, okay let's try this to reach the audience i hope you all enjoy the film thank you all for coming today thank you very much anaivarukku vanakkam idu ennude vanakkam inda arangam oru munnotamana arangam naalai padam veliyagi thirayarangalil odikondirukkum bodu eppadi inda padam result abingiradha inda arang nirainda inda arangam undu namakku vande solittirukke mani bharathikku enude vaalthukal inda arangathil vande இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரனுடைய உதவியாளர் சரண் அவர்கள் இயக்குனர் சரண் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இந்திய சினிமாவினுடைய மிகச்சிறந்த இயக்குநர்கள் ஒருவரான பாலு மகேந்திரா அவருடைய உதவியாளர் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் ஆகவே அந்த இரண்டு பெரிய சினிமா மேதைகளுடைய ஆளுமைகளுடைய வாரிசுகள் வந்திருப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்த்தும் மணிபாரதிக்கு கிடைத்திருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் மணிபாரதி இந்த இரண்டு இயக்குநர்களுடைய ரசிகர் பாலுமேந்திராவுடைய மூன்றா பிறை மூன்றாம் பிறை படத்தை அவர் பல முறை என்னோடு விவாதித்திருக்கிறார் அதே போல பாலச்சந்திரனுடைய இப்ப சமீபத்தில் அவர் அரங்கேற்றம் படம் பார்த்தேன் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காரு சீன் அப்படின்னு சொல்லி அன்ட்டா வந்து மறுபடியும் பாப்பன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் என்னுடைய முப்பது வருடம் வசந்த பாலன் சொன்னதை போல அவர் எனக்கு முப்பது வருடத்திற்கும் மேலான நண்பர் சென்னை வந்ததற்கு பிறகுதான் வசந்த பாலன் நான் லிங்குசாமி மணிபாரதி எல்லாரும் ஒரே பில்டிங்ல அடுத்தடுத்த அறைகளில் குடியிருந்தோம் 
மணிபாரதி மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் நான் சென்னைக்கு வரும்போது எனக்கு வந்து வேறு யாரையுமே தெரியாது மணிபாரதி மட்டும்தான் மணிபாரதியினுடைய முகவரியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் வந்து என்னுடைய பெட்டியை வந்து மணிபாரதியினுடைய அறையில் தான் வைத்து விட்டு யாரை வேண்டும் கேட்டேன் அந்த அறையிலேயே தங்கிக்கொள்ள சொன்னார் அதற்கு பிறகு நான் லிங்குசாமி மணிபாரதி மூன்று பேரும் வேற ஒரு வீட்டுக்கு போய் தங்கியிருந்தோம் அதற்கு அடுத்த அறையில் வசந்த பாலன் இருந்தார் அந்த காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து எல்லோரோடும் நான் முதல் நாள் சென்னையில் வந்து பார்த்தபோது அவருடைய நண்பர்கள் யார் யாரோ அவர்களெல்லாம் இப்போதும் இந்த அரங்கத்தில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லோரோடும் தொடர்ந்து நட்பை பண்ணுகிறவர் எல்லோரோடும் ஒரு உறவை வந்து அன்போடு எதையும் மறக்காம நன்றி மறக்காதவர் அன்பானவர் முக்கியமாக வந்து ஒரு படம் எடுத்தவுடனே அந்த படம் எடுக்கிற நாளில் மற்றவர்களை எல்லாம் மறந்து விடுகிற அந்த தன்மை வந்து மணிபாதிக்கு கிடையாது இதில் முக்கியம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு பத்து வருடம் பதினஞ்சு வருஷத்தை நம்முடைய காலத்தை வந்து நம்ம வந்து வேலைக்கு போகிற காலகட்டத்தில் கல்லூரியை முடித்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து சினிமாவில் அசன்ட் ஆயிட்டா வரோம் குடும்பத்துக்கு நம்ம வந்து வருமானத்தை தருகிற காலகட்டத்தில் அதுக்கு பிறகு பத்து வருடமோ பன்னெண்டு வருடமோ உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி ஒரு படம் எடுக்கிற போது அந்த படம் வெற்றி அடைந்தால் ஒரே நாளில் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது அந்த படம் தோல்வி அடைந்தால் மீண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை பழைய இடத்துக்கு இல்லை அதை விட அடிய ஆழத்துக்கு அடி ஆழத்துக்கு போயிடுது அந்த பெரிய ஒரு இருட்டு குகையில் விழுந்ததை போல் ஆயிடும் படம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நமக்கு முதல் படம் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே சிரமமாக தான் இருக்கும் பெரிய பெரிய சம்பளம்லாம் கிடைச்சிருக்காது ஆனால் படம் தோல்வி அடைந்து விட்டால் அடுத்த மாத வாடகைக்கு பணம் இருக்காது அடுத்தாப்பில் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய சவால் ஆயிரும் அந்த சவாலை வந்து அவர் எப்படி கடந்து வந்திருப்பார் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க அவருடைய உழைப்பு வந்து சாதாரணமானது அல்ல ஒரு படம் தோல்வி அடைந்தது அவர் அசரவில்லை தொலைக்காட்சி தொடர் எடுக்க தொடங்கினார் தொலைக்காட்சி தொடர் எவ்வளவுனா மூவாயிரம் எபிசோட் அவர் வந்து சீரியல் எபிசோட்ஸ் எடுத்திருக்கார் அதற்கு பிறகு இந்த வாரம் குமுதத்தில் கூட ஒரு சிறுகதை வந்து பார்த்துருப்பீங்க இங்கே வசந்த பாலன் கூட சொன்னார் இன்னொருத்தர் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருப்பாருன்னு குங்குமத்தில் போனால் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய சிறுகதையை பார்த்தேன் இந்த வாரம் குமுதத்தில் பார்த்தேன் ஓயாமல் இயங்கி கொண்டும் யாரோடாவது அணு அணுகி கொண்டு இருப்பார் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரை அவர் சந்தித்த கதையை ஒரு நாள் என்னிடம் சொன்னார் ஒரு கதை இருக்கு யார்கிட்டையா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு அவர் புதுக்கோட்டையில் ஒரு நண்பரை பார்க்க சொல்லியிருக்கிறார் போய் அவரை பார்த்த உடனே நான் இப்போ படம் எடுக்கிற ஐடியாவில் இல்லை ஆனால் நான் ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அவருக்கு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் படம் தயாரிக்கணுங்கிற எண்ணம் உடையவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள்ட்ட போய் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார்னு சொல்லியிருக்காரு அவரை போய் பார்த்தாராம் அவர் சொல்லிக்காரு நான் வந்து ஒரு உதவி இயக்குனர் சான்ஸ்க்காக ரொம்ப நாளாக போராடிட்டு இருக்கேன் என்னை உதவி இயக்குனராக வச்சுங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஐயோ ரொம்ப நல்லா தான் போச்சு வாங்க நீங்களும் எங்கள் கூட பணியாற்றலாம் வாங்கன்னு சொல்லி அவரை கூட்டிகிட்டு பல ப்ரொடியூசரை தேடி இந்த மாதையன் சாரை போய் பிடிச்சிருக்காரு மாதையன் சார்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடித்த அம்சம் என்னென்னா வெற்றி பெற்ற இயக்குனர்களுக்கு எந்த தயாரிப்பாளரும் படம் கொடுப்பார்கள் ஆனால் ஏற்கனவே வெற்றி பெறாத ஒரு இயக்குனருடைய கதையை கேட்டு இந்த கதை வெற்றி பெறும் இந்த கதாநாயகன் வெற்றி பெறுவ முடி பெறுவதற்கு இந்த கதை உதவி செய்யும் என்று நம்பி மணிபாரதியின் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த படத்தை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே தயாரிப்பாளருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய நண்பன் மணிபாரதி என்ற காரணத்தினால் என்னுடைய சிறப்பான ஒரு அன்பையும் அவருக்கு தெரிவிக்கிறேன் அதே இந்த படத்தினுடைய மிக நல்ல டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் மணிபாரதியினுடைய வெற்றி எப்படி இதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா சரண் சொன்னதைப் போல் அழகான டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு கேமராமேனுடைய ஒர்க்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது சதுரங்க வேட்டை லிங்குசாமியினுடைய தயாரிப்பில் வெளிவந்த சதுரங்க வேட்டை படத்தினுடைய கேமராமேன் இந்த வெங்கடேஷ் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த படத்தில் நல்லா பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு மிக படம் பார்த்துட்டோம் நாங்கள்லாம் மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அதை போல் ஒவ்வொருத்தரும் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் எல்லாருமே மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அம்மு அபிராமி எம் எஸ் பாஸ்கர் அந்த பேபி ஒருத்தங்க பொண்ணு நடிச்சிருக்கு அவங்க ரொம்ப மூணு பேருமே நல்ல அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க செங்கட்டுவனுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் இன்னும் நிறைய பேர் பேசியிருக்கிற காரணத்தினால் மணிபாரதி பற்றி சொல்வதற்கு நிறைய செய்திகள் இருந்தாலும் என்னுடைய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கொரோனா டைமுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட் டைம் நான் ப்ரெஸ் சப்மிட் பண்ணுறேன் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷ காலம் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணேன் இந்த காலத்தில் தான் புரிஞ்சுது ஏன்னா அதே நேரத்தில் தமிழ
மன்னிக்கவும் டெலிவரி மன்னிக்கவும் இங்கே வரத்துக்கு ரெண்டு காரணம் மணிபாரதி பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க அவரை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் கிடையாது பட் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு இல்லை நிறைய பேரிடம் நான் வந்து அவரை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பல காலமாக இன்னும் அதை விட என்ன எனக்கு நெருக்கமானவர் ரவிவர்மன் இந்த படத்துடைய கதை திரைக்கதை சாரி திரைக்கதை வசனம் எழுதின ரவிவர்மன் அண்ட் தென் எப்போவுமே நான் அனுபவத்து அனுபவங்கிற விஷயத்தை தர மரியாதை அது என்றைக்குமே சோடை போகவே போகாது இந்த படம் இந்த டீம் முழுக்கவே மிக மிக ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு டீமாகவும் அந்த அனுபவம் எந்த விதத்துலையும் ஒரு தவறு பண்ண வாய்ப்பே இல்லாமல் நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருப்பாங்கிற நம்பிக்கை நான் ஊரில் இல்லாதனால படமும் பார்க்க முடியல ஜஸ்ட் ரவிவர்மன் ரொம்ப ஒரு அன்பானவர் என்னென்னா என்னுடைய பிரதர்லா மூலமாக பழக்கமானார் வேலைக்காரனில் பட வாய்ப்பு கேட்டு டிபார்ட் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை செய் செய்கிறதுக்காக அப்போது வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஏதோ கண்டிப்பாக உபயோகப்படாது தெரியும் எனக்கு நான் வந்து ஆனால் ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்க்கல அதே நேரத்தில் ஆனால் வந்து வேலைக்காரன் கதை சொன்ன அடுத்த மாத்திரம் அடுத்த நிமிஷமே வந்து சார் இந்த இதுக்கு வந்து சூப்பர் சைஸ் மீங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி பாருங்கள் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு கதையோடைய மொத்த வ வடிவத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ரொம்ப ரொம்ப ஆரம்ப நிலையிலேயே ஒரு எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் கொடுத்தார் எனக்கு அது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஸ்னேகா கேரக்டர் உருவாக்கணுங்கிற அந்த வேலைக்காரனில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஐடியா வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா அன்னைக்கு வேலைக்காரன் படத்தை என்னோட எனக்கு ரொம்ப பிடித்து நான் வேலை செய்த ஒரு வேலைக்காரன் படம் அதில் வந்து அந்த ஸ்னேகா கேரக்டர் எவ்வளோ முக்கியம் எனக்கு தெரியும் ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய சேர்ந்துச்சு எவ்வளோ குழந்தைகளை வந்து அதை வந்து நல்ல விஷயங்களை குழந்தைக்கு கொண்டு சேர்த்துச்சு எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு படத்திற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை எனக்கு அமையறதுக்கான ஒரு ஆர்வ புள்ளியாக இருந்தார் கூடவே இருப்பார் யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் சாரை தவிர மற்றவங்க எல்லாமே இருபத்தஞ்சு வயசு கீழே அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் அமைதியாக பார்ப்பார் நீங்கள் ஆறாவது ஆட்டுங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒன்று வைக்கிறேன்னு சொல்லி வைப்பார் அந்த மாதிரி அந்த அனுபவம் என்றைக்குமே அப்பா மூலமாக நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தவேன் எப்போவுமே நான் என்னுடைய டிப்ளமோ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் டிப்ளமோவும் அனுபவத்தின் ஒரு சிறப்பாக சொல்கிற ஒரு கருத்தனை எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே இந்த டீம் பர்டிகுலராக எல்லோரும் சொல்கிறதை கேட்கும்போது இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு அந்த அவங்களுடைய அனுபவம் அதுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப அழுத்தமான அதாவது இளமை வந்து புதுமையை தரலாம் ஆனால் அனுபவம் அனுபவம் மட்டும்தான் அழுத்தத்தை தர முடியும் அந்த அழுத்தம் இந்த பேட்டரி படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இன்னும் அந்த கொரோனா முடிஞ்சு பெரிய படங்கள் மட்டுமே பெருசாக போயிட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்மெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு சேலஞ்சாக ஒரு சபதமாக ஒரு சின்ன ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துட்டா அதிகமாக படம் தேட்டருக்கு போய் பார்ப்போம் கட்டாயமாக நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் போகிற அந்த ஒரு முறையை விளக்கிட்டு எங்களை மாதிரி சில பேர் ஏதோ ஒரு ஒரு டிக்கெட் ரெண்டு டிக்கெட் அதிகமாக வந்தால் கூட எங்களால் அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு சின்ன படங்கள் ரிவைவ் ஆக வேண்டிய டைம் தேவைப்படுது ஸோ கட்டாயமாக தெரிஞ்சுட்டு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு அப்படி தான் போகலாம் ஒரு ப்ராமிஸிங் நல்ல ட்ரெய்லர் இருக்குது நல்ல ஒரு 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 விஷயம் சொல்கிற மாதிரி தெரியுதுங்கிற ஒரு 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 ஏன் போய் பார்த்துட்டு நல்ல வாட்டி பரவாயில்ல ஆனால் அதிகமான ஜனம் தேட்டருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஊன்று கூட ஒரு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் இருந்தால் தமிழ் சினிமா வந்து இந்தியாவில் இருந்து என்றைக்குமே இரண்டாம் இடத்துக்கு போக முதல் இடத்துலேயே இருக்குங்கிற ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் இதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்படுற ஒரு அந்த ஒரு நூறுரூவா இழப்போ இரநூறுவா இழப்போ ஒரு 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 முயற்சி தான் அதுக்காக எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கணிக்கிற வாய்ப்பு நீங்கள் கணிச்சிட்டு போகிற எல்லா படமும் நல்லா இருக்கிறதும் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ராமிஸிங்காக கொஞ்சம் தெரிஞ்சாலுமே அது தேட்டருக்கு போய் வந்து ஊக்குவிக்கணும்னு நினைப்பேன் அதில் முக்கியமாக அந்த பேட்ரி அதை விட வந்து ஒரு ஒரு கரெக்டான டைம் இது வெகு சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகக்கூட இரவு நிழல் கூட நம்மளாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இரவு நிழல் இந்த நிகழ்ச்சி தரவாக நான் வந்து வேறு மேடைக்கு போக முடியல இந்த மேடையை பயன்படுத்திக்கிற பார்த்திபன் சாரை வாழ்த்துறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி முயற்சிகள் நாம் போனால் மட்டும்தான் இது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நூறு டிக்கெட் அதிகமானால் கூட அது வந்து வேறு ஒரு இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணும் அது உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் அந்த டெய்லி சார்ட் பார்க்கும்போது தான் அதோடைய விஷயம் புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மேலும் மேலும் வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எல்லோரும் தியேட்டர் கோயிங் ஆடியன்ஸ் பெருசாகி எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோளாக இந
வெற்றி மாறன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா ஆஃப்டர் அசுரன் தான் வந்து இந்த மூவியோட ஆஃபருமே எனக்கு வந்து கிடச்சிது ஸோ நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அனைத்து டேரக்டர்ஸ் என்னை பாராட்டி சொன்ன அத்தனை டேரக்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நான் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நல்லா பண்ணுறேன் முதல்ல கங்க்ராட்ஸ் சித்தார்த் சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் அமேசிங் சாங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப ஆசை குளுமாநாளியில் நானும் புடவெல்லாம் கட்டிட்டு ஆடணுன்ட்டு அது இந்த படத்தில் ஓகே ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாங் இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் மணிபாரதி சார் அவர் பற்றி நான் சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ கைண்டான ஒரு ஹியூமன் அவரோட டேரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அவர்கிட்ட நான் வந்து ஆக்டிங் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு உண்மையாக எப்படி ஒரு அன்பாக இருக்கணும் எல்லாரோடையும் அனுசரித்து போகணும் அந்த மாதிரியான குட் குவாலிட்டிஸ் வந்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர் சார் அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் செங்குட்டுவன் அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நியூ ஃபேஸ் மாதிரியே எனக்கு தெரியல நான் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன் எப்படி இருக்கும் நமக்கும் அவக்கும் ஜல் ஆகுமா அப்படின்ட்டு பட் அவ்வளோ கைண்ட் அவ்வளோ ஸ்வீட் அவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஃப்டர் திஸ் மூவி கண்டிப்பாக ரொம்பவே நீங்கள் நிறையா மூவிஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வரும் நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரி சார் ஃபார் ஆனரிங் திஸ் ஈவன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் கண்டிப்பாக நல்ல கதை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதுமையான அம்சம் இருக்கிற ஒரு கதை அண்டு எனக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் மணிபாதி சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கண்டிப்பாக டேட்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற தலை சிறந்த மரியாதைக்குரிய இயக்குநர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் டெக்னீஷியன் அத்தனை பேருக்கும் என்னோட மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மணிபால் தீசாவை பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க உண்மை த சினிமாவில் வந்து அவங்கள அவங்கள கிராஸ் பண்ணால் யாரும் இருந்திருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று நைட்டு ஒரு பத்து மணி போல் இயக்குனர் லிங்கிசா மேனை வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு படம் இருக்குது நான் நீங்கள் வரணும் தம்பி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ச சரி நேர் என்ன நேர் என்ன என்ன படம் வாங்க என்ன நிகழ்ச்சி நான் நினச்சி ஃபஸ்ட்டு இந்த வாரியாத படத்தை தான் கூப்பிடுறாங்க நினச்சிட்டு ஆனால் அந்த பாட்டு சூப்பராக இருக்குண்ணே ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே தூள் கலப்ப போது பாருங்கண்ணே ஆமாண்ணே அந்த அது எப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக வருங்கண்டு இல்லை இல்லை தம்பி அவசரப்பட வேண்டாம் பாட்டு கிட்ட ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நீங்கள் அதுக்குள்ள ஒன்றும் பதத்தப்பட வேண்டாம் என்னோடய அன்பு நம்பர் மணிபாத்தி சாரோட ஒரு படம் பேட்ரின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு தம்பி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரை பற்றி அவங்களுக்குள்ள ஒரு நட்பு அதையும் தாண்டி அவரை பற்றி இருக்க ஒரு நல்ல மனசு நல்ல மனிதர் அப்படின்ட்டு ஒரு நண்பரை பற்றி அவ்வளோ சிலாச்சு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னோடய அசோசியேட் நான் வளர்ந்த இல்லாமல் என்னோடய அசோசியேட் எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது ரொம்ப பேர் இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் அதில் உண்மைக்கு இந்த இடத்துல லிங்குசாமி எனக்கு நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெரிய விஷயம் அது வந்து அப்புறம் அப்படியே அண்ணங்கிட்ட அந்த நம்பர் கொடுக்கணும் பேசுறேன்னு சொல்லி மணி பார்த்து அண்ணனே ஒரு பத்திரை போல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மணி பார்த்து எனக்கு பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ணே வணக்கண்ணே அண்ணே வந்துருங்கண்ணே வந்துருங்கண்ணே காலையில் வந்துருங்கண்ணே அண்ணே ஒன்றும் இல்லைண்ணே நான் அந்த படத்தை நடிக்க முடியல ஒன்றுமே பண்ணலை எனக்கு தெரியாது நான் வந்து என்னென்ன பேசுகிறது என்ன மாதிரிண்ணே எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலைங்கண்டி ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்ட்டாரு அண்ணே நம்ம படம் பக்கத்துக்கு வந்துட்டு நான் அப்படின்னு வேறு என்ன பேச முடியும் அப்படின்ட்டு இது சும்மா லயன் இது தாண்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொன்னார் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நாலு நிமிஷம் சொல்லியிருப்பார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதிர்ச்சியானே இப்படிலாம் நடந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு படத்தை ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சுட்டால அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாக இப்படி ஒரு திரைக்கதை இப்படி ஒரு கதையாது அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த மாதிரி இப்போ நடக்குதாங்கன்னு கேட்டு கண்டிப்பாக நடக்குது தம்பி அப்படின்னாரு வாழ்த்துக்கள் என்ன உண்மைக்கு எனக்கு கை பெருசாக இருந்து அங்கேருந்து அவரை கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொன்ன விதம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு புழு பூச்சி கூட அதுக்கு ஒரு உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடும் அப்படி இருக்கப்போ மனுஷங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆபத்து அண்ணே அப்பா அம்மா தம்பி யாருக்கோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உயிர் போகிற அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குண்டா நம்ம போராடி தவிச்சிருவோம் ஒரு மனுஷன் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் இறங்குவேன் ஒருத்தனை காப்பாற்றுருக்காரு அப்படி இருக்கப்போ நம்ம போய் நிற்கிற அது யார் ஒன்று கடவுள்
ஏண்டா இன்னைக்கு அது வசந்த பலானியா சொன்ன மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து இன்னைக்கு பார்க்க வைக்கிறது அவ்வளோ போராட்டமாக இருக்குது எந்த படத்தை கொடுத்தாலும் அவங்க லாக்கிரி அவனை என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு மேலே டாப் ஆங்கில் அந்த இதில் இருந்து பால்கனிலேருந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரம் சீட்னா ஆயிரம் சீட்டு செல் லைட் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எல்லா கோயிலும் லைட் உதவி எங்கே படம் பார்க்குறாங்க தெரியல பத்து நிமிஷம் தொட்டு பார்த்துக்கிட்டே ஒரு டக்குன்னு பக்கத்துக்கு எழுப்பி கேட்குறேன் என்னவா என்னவா சிரிக்கிறாங்க காமெடியா காமெடியா ஆ சரி 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 இப்போ என்னவா இப்போ என்னவா இப்போ என்னவா இல்லை இல்லை இதை ஆக்சிடன் நம்ம இதை ரிவென்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஆ சரி 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 அப்போ பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இவன் கேட்குறேன் இப்போ என்ன இவங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இவன் பார்க்குறேன் இவங்க சொல்ல நோன்றியா முழுமையாக உட்காந்து படம் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ஆயிரம் பேர்த்தையும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பார்க்க வைக்கணும்னு பெரிய விஷயமா இருக்குது பெரிய டேரக்டர்கள் பெரிய ஹீரோக்கள் படத்தை கூட பார்த்துருவாங்க ஆனால் புதிய குணம் படத்தை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது புது படங்களை பார்க்குறப்ப அப்போ ஏதோ ஒரு படம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு எடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக அவ்வளோ பேர்த்தையும் அந்த செல்ஃபோனை தூக்கி போட்டு ஒரு படம் பார்க்க வைக்கணும் அது இன்னைக்கு பெரிய சவாலாக இருக்குது கண்டிப்பாக அது மேக்சிமம் செல்ஃபோன் இல்லாமல் அந்த படம் பார்ப்பாங்க நினைக்கிறீங்க நான் அப்படி ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் எடுத்துருக்கேங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வாழ்த்துக்கள்ங்க அண்ணன் எம்எஸ் பாஸ்கர் அண்ணனுக்கும் வாழ்த்துக்கள்ங்க எல்லாம் சொன்னாங்க உண்மை அது தானே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள் வசனம் இல்லைங்க ஸ்டூடியோ நடிக்க அத்தனை பேர் வசனத்தையும் பேசிட்டு போயிடுவீங்க இதெல்லாம் கதைவாங்க அண்ணே அது ஏ வசனம் பண்ணி அதையும் சேர்த்து பேசிட்டீங்கண்ணே அந்த மேடம் சொல்லுவாங்க சார் அது ஏ வசனம் சார் அதையும் பேசிட்டீங்க சார் அப்படின்னு எல்லா வசனம் ஒரு மலையாளத்து விஷயமாக பேசுகிறான் சேர்த்தேன் ஒரு ஐயர் பாஷா இருந்தால் சேர்த்தேன் மதுரைக்காரனாக இருந்தால் சேர்த்தேன் திருநெல்வேலி எந்த பாஷை எது கொடுத்தாலும் எனக்கு பத்தாவது 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 சொல்கிற ஒரு மனுஷன் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகன் கலைத்தாயோட முக்கியமான பிள்ளைகள் பாஸ்கர்னு நீங்களும் ஒரு ஆள் எப்பவுமே அந்த டெக்னிஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கு வணக்கம் எந்த எல்லாத்தையும் வந்து போய் ரெண்டு மணி நேரமாக ஆயிடும் எல்லாத்துக்கும் வரைக்கும் இந்த கதாநாயகன் சித்தார்த்து அவருக்கு நண்பர் அவருக்கு வணக்கம் நல்ல மனிதர் மியூசிக் போட்டு காப்பில் பார்த்தீங்களா ஒரு இடம் விடலை எவனாலும் உள்ளே வந்துடுவாங்க டச் தள்ளி டாப்பில் நல்ல மனிதர் வீட்டிலேருந்து வரப்போ கூட அந்த ஸ்டூடியோக்கு வரப்போ கூட காருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நட்டு கட்டு காரணம் அதையும் நீக்கி போட்டு வந்துடுவாப்பில்ல பேக் வந்து அடிக்கிறப்ப கொடுத்து தட்டுறான் டாப்பில் பின்னாடி ஏதாவது ஒரு டீம் வர முடியாது டாப்பில் அப்படி உழைப்பாப்பில் என் நண்பர் வந்து தெரியும் சார் கூட நானும் வேலை செஞ்சுருக்கேன் இதில் ஒரு கேஜி வெங்கடேஷ் சார் கேமராமன் அவரின் நண்பர் சார் அவருக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் கியூர செங்குட்டுவன் அப்பு அம் அம்மு தானே சார் அம்மு அம்மு அபுராமி உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் ஒரு அத்தனை பேருக்கும் நடிகர்கள் எல்லாேருக்கும் சரி மாதிரி தானே எல்லாருக்கும் நான் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பெரிய படம் அதை வெட்டடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு ஒரு நட்பு ரீதியாக நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு எனக்கு முன்பு பேசினவங்க எல்லாருமே பேசும் பொழுது கொஞ்சம் காலதாமதமாக வந்தது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கல மற்றபடி இதோடைய முன்னோட்டமும் பார்க்கல பாடல்கள் பார்க்கல இருந்தாலும் இந்த படம் நல்லா இருக்குங்கிற நம்பிக்கைக்கு இத்தனை இயக்குநர்கள் பேசுனது மட்டுமல்லாமல் சினிமாவில் வந்து தொடர்ந்து செயல்படுவதோடு சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு மூலதனம் இருக்குது ஒன்று காத்திருப்பும் நம்பிக்கையும் அது வந்து இயக்குனர் மணிபாரதி அண்ணன்கிட்ட தொடர்ந்து இருக்குது அன்று தொட்டு இன்று வரைக்கும் அவருடைய பொறுமையும் அவருடைய காத்திருப்பும் ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவத்தை சேகரித்து கொடுக்கணும் செங்குட்டுவன் அதே மாதிரி இசையமைப்பாளர் இயக்குனர் அதே மாதிரி என்னுடைய சில நண்பர்கள் மூலியமாக நிறைய கேள்விப்பட்ட பெயர் ரவிரம்மா சார் நான் நேராக பழகினதில் நெருங்கி எல்லாத்துலையுமே வந்து ஒரு அனுபவங்களை சேர்த்து இந்த படத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி பெறணும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஜெயிக்கும் பொழுது சின்ன படங்கள் வரும்போது நம்பிக்கை நிறைய வரும் கொரோனாவுக்கு பிறகு எங்கள் சின்ன படங்கள் சின்ன தயாரிப்பாளர்களுடைய பேட்ரி குறைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இயக்கம் வந்து திரைத்தி திரையை நோக்கி ஓடுகிற ஓடாத நான் திரைப்படத்தில் அது ஒரு திரையரங்கத்தில் நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகாதான்னு இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற இளம் அல்லது புதிய அல்லது சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சின்ன படம் இப்படி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இந்த பேட்ரி ஓடுறதன் மூலியமாக எல்லாத்துக்குமே பேட்ரி ஏறணும் சார்ஜ் ஏறணும் மீண்டும் நல்ல சினிமா வரணும்னு வாழ்த்தி விடுபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்